ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസിൻ്റെ മാത്സ് സെക്കൻഡ് ടേമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമാണ് ആകെയുള്ള ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി വൺ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ആൻഡ് വിൻ കളിക്കാം ജയിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേഹ ആൻഡ് ആദിൽ ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പർ കാർഡ്സ് നേഹയും ആദിലും സംഖ്യ കാർഡുകൾ കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് സി ദ നമ്പർ കാർഡ്സ് വിത്ത് നേഹ ആൻഡ് ആദിൽ നേഹയുടെയും ആദിലിന്റെയും സംഖ്യ കാർഡുകൾ നോക്കൂ വിച്ച് കാർഡ് വിത്ത് ആദിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കാർഡ് ദാറ്റ് നേഹ ഹാസ് ആദിലിന്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡുകൾക്ക് തുല്യമായ ഏതെല്ലാം കാർഡുകളാണ് നേഹയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ദെൻ റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ ഗിവൺ ബോക്സസ് ഇനി അവയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സുകളിൽ നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേഹയുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡുകളെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാർഡുകളാണ് എന്നാൽ ആദിലിന്റെ കയ്യിലുള്ളതോ അവയുടെ എല്ലാം ആൻസേഴ്സ് വരുന്ന കാർഡുകളാണ് ആദിലിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നും കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കളർ ദ പെറ്റൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ഈക്വൽ നമ്പർ ദാറ്റ് ഗിവൺ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ പൂവിൻ്റെ നടുവിൽ വരുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായ സംഖ്യകൾ വരുന്ന പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾക്ക് നിറം നൽകാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂവിൻ്റെ നടുവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻസർ ആയി വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത്രയും ഇതളുകൾക്കാണ് കൂട്ടുകാർ നിറം നൽകേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി ടു ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ ടൈം നമ്മൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്താം അനു ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മോഡൽ മേക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ മാത്സ് ഫേസ്റ്റ് ഗണിത മേളയിൽ മോഡൽ മേക്കിംഗ് മത്സരത്തിൽ അനു പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് നയൻ തേർട്ടി ഒൻപത് മുപ്പതിനാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് ഫോർ ദ ടൈം ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളോട് ക്ലോക്കിൽ വരച്ചു ചേർക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഹവർ ഹാൻഡ് നയനിലേക്കും മിനുട്ട് ഹാൻഡ് സിക്സിലേക്കുമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഹവർ ഹാൻഡ് കട്ടിയുള്ള ചെറിയ സൂചിയും മിനുട്ട് ഹാൻഡ് കട്ടി കുറഞ്ഞ വലിയ സൂചിയുമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്കിംഗ് ആറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് റൈറ്റ് ദ ടൈം വെൻ അനു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കൂ അനു എപ്പോഴാണ് അവളുടെ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഹവർ ഹാൻഡ് എവിടെയാണുള്ളത് ലെവനിനും ട്വൽവിനും ഇടയിലാണ് മിനുട്ട് ഹാൻഡ് എവിടെയാണുള്ളത് എയ്റ്റിനു നേരെയാണ് അല്ലെ എപ്പോഴാണ് അനുവിന്റെ വർക്ക് അവൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ലെവൻ ഫോർട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ അനു കംപ്ലീറ്റ് ഹെർ വർക്ക് അനു അവളുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമാണ് എടുത്തത് നയൻ തേർട്ടി ടു ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ എത്ര മിനിറ്റാണുള്ളത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടു ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ എത്ര മിനിറ്റാണുള്ളത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹവർ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടു ലെവൻ ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹവർ ആൻഡ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വൺ ഹവർ പ്ലസ് വൺ ഹവർ ആൻഡ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ടാണ് അനു അവളുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് നയൻ തേർട്ടി ആൻഡ് എൻഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഹവേഴ്സ് മത്സരം ഒൻപത് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അവസാനിച്ചതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ദ കോമ്പ
ഡ്രോ ദ എബൌട്ട് ടൈം ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് ഗിവൺ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോക്കിൽ മുകളിലെ സമയം നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ട്വൽവ് തേർട്ടി കട്ടിയുള്ള ചെറിയ സൂചിയായ ഹവർ ഹാൻഡ് എങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ട്വൽവിലേക്ക് കട്ടി കുറഞ്ഞ നീളമുള്ള മിനുട്ട് ഹാൻഡ് എങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സിക്സിലേക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ കലോത്സവം ഇൻ കലോത്സവം ആതിര ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ കലോത്സവത്തിൽ ആതിരയും അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളും ഡാൻസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആതിര ആൻഡ് ഹെർ മദർ വെന്റ് ടു എ ഷോപ്പ് ടു ബൈ തിങ്സ് ഫോർ ദിയർ പ്രോഗ്രാം അവരുടെ പരിപാടിക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആതിരയും അവളുടെ അമ്മയും കൂടി ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി ഷോപ്പിന് മുൻപിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില വിവരങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണവ ക്രൗൺ കിരീടത്തിന് എത്ര രൂപയാണ് വില ടെൻ റുപ്പീസ് ബീഡ്സ് ചെയിൻ മാലയ്ക്ക് എത്രയാണ് വില ഫോർ റുപ്പീസ് ബാങ്കിൾസ് വളയുടെ വില എത്രയാണ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഇയർ റിങ്സ് കമ്മലിന്റെ വില എത്രയാണ് സിക്സ് റുപ്പീസ് പൊട്ടന് എത്രയാണ് രൂപ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ദ ബിൽ ഫോർ ദ തിങ്സ് ദ ബോർഡ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അവർ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ബില്ലാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ബിൽ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഷോപ്പ് കടയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വില വിവരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബില്ല് നിങ്ങളോട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബീഡ്സ് ചെയിൻ മാല എത്ര എണ്ണമാണ് അവർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ അല്ലെ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബീഡ്സ് ചെയിൻ എത്രയാണ് ഫോർ റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻ ബീഡ്സ് ചെയിനിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഇനി അടുത്തതായി തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇയർ റിങ്സ് എത്ര സെറ്റ് ഇയർ റിങ്സ് ആണ് അവർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് ഇയർ റിങ്സിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെറ്റ് ഇയർ റിങ്സിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി റുപ്പീസ് ഇനി ക്രൗൺ എത്ര എണ്ണമാണ് അവർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടു വൺ ക്രൗണിന്റെ വില എത്രയായിരുന്നു ടെൻ റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ക്രൗൺസിന്റെ വില എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഇനി ബാങ്കിൾസ് എത്ര എണ്ണമാണ് അവർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടു വൺ ബാങ്കിളിന്റെ വില എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ബാങ്കിൾസിന്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഇനി അവർക്ക് ടോട്ടൽ കടക്കാരന് എത്ര രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ആകെ എത്ര രൂപയാണ് കടക്കാരന് നൽകേണ്ടതെന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ അരിത്തമെറ്റിക്സ് ഇൻ കലണ്ടർ കലണ്ടറിലെ ഗണിതശാസ്ത്രം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കലണ്ടർ ഓഫ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബറിലെ കലണ്ടറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വെനസ്ഡേ ഫാൾസ് ഓൺ സെക്കൻഡ് നവംബർ ഈ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച വരുന്നത് നവംബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ വെനസ്ഡേസ് മറ്റു ബുധനാഴ്ചകളുടെ തീയതികൾ കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് നവംബർ ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അതിനോട് സെവൻ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഏത് ദിവസമാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് ടു പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബുധനാഴ്ചകൾ ഏത് തീയതികളിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണവ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കലണ്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ കലണ്ടറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് റൈഡ് ഔൺ ദ അതർ ഡേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റുകൾ കൂടി അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത
അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡേറ്റ് ഏതായിരിക്കും നയൻറ്റീൻ ഇനി എയ്റ്റീൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്റ്റീനിൽ നിന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏതാണ് ഡേറ്റ് എന്ന് കണ്ടെത്താം ഏതാണ് എയ്റ്റീനിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഡേറ്റ് ലെവൻ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റീൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡേറ്റ് ഏതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എയ്റ്റീനിനോട് സെവൻ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് എയ്റ്റീൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കലോത്സവം വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ് കലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് കലോത്സവം ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമാണ് കലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കലോത്സവം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെവൻറ്റീൻത്ത് എയ്റ്റീൻത്ത് ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് കലോത്സവം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ പച്ചക്കറി തോട്ടം വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഈ സെറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു സീഡ്സ് വർ ബ്രോഡ് ഫ്രം ദ കൃഷി ഭവൻ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്നും വിത്തുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു ദ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് പാക്കറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓരോ പാക്കറ്റിലും എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളതെന്ന് പാക്കറ്റിന് മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് Find out and write down which type of seed is more in number. ഏതു തരം വിത്തുകളാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വെജിറ്റബിൾ സീഡ് ഏതിൻ്റെയാണ് സ്നേ ഗ്വാഡ് പടവലത്തിൻ്റെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് എത്ര പാക്കറ്റുകളാണുള്ളത് സെവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇൻ എ പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര വിത്തുകളാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ തെറ്റാതെ എണ്ണി നോക്കണേ എത്രയാണുള്ളത് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴ് പാക്കറ്റുകളിലും കൂടി എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു സീഡ്സ് അടുത്തതായി കാണുന്ന സീഡ് എന്തിൻ്റെയാണ് പംകിൻ മത്തൻ്റെയാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് എത്ര പാക്കറ്റുകളാണുള്ളത് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇൻ എ പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് കൂട്ടുകാർ എണ്ണി നോക്കിയോ എത്രയാണുള്ളത് സെവൻ സീഡ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് പാക്കറ്റുകളിലും കൂടി എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു സീഡ്സ് അടുത്തതായി കാണുന്ന വിത്ത് എന്തിൻ്റെയാണ് ബിറ്റർ ഗ്വാഡ് കൈപ്പയുടേതാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് എത്ര പാക്കറ്റുകളാണുള്ളത് തേർട്ടീൻ പാക്കറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇൻ എ പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ള വിത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് കൂട്ടുകാർ എണ്ണി നോക്കിയോ എത്രയാണുള്ളത് ടെൻ സീഡ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് പതിമൂന്ന് പാക്കറ്റുകളിലും കൂടി ആകെ എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് പത്ത് പാക്കറ്റുകളിൽ എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സീഡ്സ് ഇനി ബാക്കി എത്ര പാക്കറ്റുകളാണുള്ളത് ത്രീ പാക്കറ്റ്സ് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സീഡ്സ് ആണ് ബിറ്റർ ഗോഡ് ഉള്ളത് അടുത്തതായി തന്നിരിക്കുന്ന സീഡ് ഏത് പച്ചക്കറിയുടേതാണ് പി പയറിൻ്റെയാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് എത്ര പാക്കറ്റുകളാണ് വിത്തുകൾ ഉള്ളത് എണ്ണി നോക്കൂ പതിനൊന്ന് പാക്കറ്റുകളാണ് പി സീഡ്സ് ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇൻ എ പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് പാക്കറ്റിന് മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ എത്ര വിത്തുകളാണ് കൂട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഫൈവ് സീഡ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പാക്കറ്റുകളിലും കൂടി ആകെ എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ പത്ത് പാക്കറ്റുകളിൽ എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സീഡ്സ് ഇനി ബാക്കി എത്ര പാക്കറ്റുകളാണുള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റും കൂടിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് ഫൈവ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീഡീസ് മോർ ഇൻ നമ്പർ ഏത് തരം വിത്തുകളാണ് കൂടുതൽ എണ്ണമുള്ളത് ബിറ്റ് ഗോഡ് കൈപ്പയാണ് അല്ലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സീഡ്സ് ആണ് ബിറ്റ് ഗോഡ് പാക്കറ്റ്സിൽ ഉള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ സ്കൂൾ വാർഷിക ദിനം സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ആർ അറേഞ്ചിങ് ചെയ്യേഴ്സ് ഫോർ ദ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വാർഷിക ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കസേരകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഫൈവ് റോസ് കസേരകൾ അഞ്ച് നിരകളായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് റോ ഹാസ് സിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് ഓരോ നിരകളിലും ആറ് കസേരകൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ചെയ്യേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ആകെ എത്ര കസേരകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആകെ എത്ര റോകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് റോസ് ഓരോ റോകളിലും എത്ര കസേരകൾ വീതമാണുള്ളത് സിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ചെയ്യേഴ്സ് ആണ് ആകെയുള്ളത് As the chairs are not sufficient for all the students, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൂടി ഈ കസേരകൾ മതിയായില്ല ഫോർ മോർ റോസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് സിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് ഈച്ച് അതുകൊണ്ട് ആറ് കസേരകൾ വീതമുള്ള നാല് നിരകൾ കൂടി ക്രമീകരിച്ചു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ന്യൂ ചെയ്യേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് പുതിയതായി എത്ര കസേരകൾ വീതമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയതായി ക്രമീകരിച്ച റോകളായ ഫോർ ഇൻറ്റു ഓരോ റോകളിലുമുള്ള സിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യേഴ്സ് ആണ് പുതിയതായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന റോകളിലുള്ള ആകെയുള്ള കസേരകൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി റോസ് ഓഫ് ചെയ്യേഴ്സ് ആദർ ഇൻ ടോട്ടൽ പഴയ നിരകളും പുതിയ നിരകളും കൂടി ആകെ ഇപ്പോൾ എത്ര നിരകളാണുള്ളത് ആദ്യം ക്രമീകരിച്ച ഫൈവ് റോസ് പ്ലസ് പിന്നീട് ക്രമീകരിച്ച ഫോർ റോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ റോസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചെയ്യേഴ്സ് ആകെ എത്ര ചെയറുകളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആദ്യം ക്രമീകരിച്ചപ്പോഴുള്ള തേർട്ടി ചെയ്യേഴ്സ് പ്ലസ് പിന്നീട് ക്രമീകരിച്ചപ്പോഴുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യേഴ്സ് ആണ് ആകെയുള്ളത് all the best for your exam thanks for watching if you like this video please do subscribe and share